and today first of all i would like to show my gratitude for all the loves loves and blessings i got from you when i was ill all right so now let's come to the point aaj hum log solve karenge concepts of physics written by professor h c verma so का जो सेकेंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर सेवन अब एक्चुअल में क्वेश्चन वॉज कमिंग टू बी टू लॉन्ग सो आई जस्ट लेफ्ट राइटिंग इट और राइट समटाइम्स लेजनेस वर्स चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है कि एक कार हमें गिवेन है अब ये कार जा रही है कहाँ जा रही है पहले तो इस कार ने कवर किया दो किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में 2.00 पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर्स इन ईस्ट और फिर इसने परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया सो इट विल बी समोट आई थिंक गोइंग इन दैड डायरेक्शन जेड एक्सिस की डायरेक्शन और फिर उसने वहाँ पे 500 हंड्रेड मीटर्स मूव किया अब फिर से इसने परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया तो ये फिर से ईस्ट में जाएगी राइट right? अब ये यहाँ पे 4.00 पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर्स मूव करती है ट्रैवल करती है मुझे बताना है कि ओरिजिन से अगर मैंने कहा कि इनिशियली कार ओरिजिन पे थी मुझे बताना है ओरिजिन से कार की जो पोजिशन वेक्टर होगी वो क्या होगी एक्चुअल में क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट करके दिया गया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हमें बताना है डिसप्लेसमेंट वैक्टर मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में हमें बताना है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन वैक्टर एंड अगर इनिशियली इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे ही था तो दिस इक्वल्स द फाइनल पोजिशन वैक्टर और राइट चलो तो कम टू पॉइंट यहाँ पे पहली बात तो कार ने पहले टू किलोमीटर्स इधर ट्रैवल किया तो एक्स एक्सिस में ईस्ट में ट्रैवल किया एक्स एक्सिस में तो जो एस वन हो गया एस वन दिस वॉज 2.00 पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर्स ड्यू वॉट ड्यू ईस्ट यानी कि एक्स एक्सिस पे ये था एक्स एक्सिस में फिर इसने एक परपेंडिकुलर टर्न लिया ये हो गया अब जेड एक्सिस पे तो ये ट्रैवल किया 500 मीटर किधर जेड एक्सिस अब फिर से इसने परपेंडिकुलर टर्न लिया तो एस थ्री हो गया वॉट फोर पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर्स वॉट एक्स एक्सिस अगेन अगर अच्छे से विजुअलाइज करें हमें एक्स जेड एंड एक्स एक्सिस मिलते हैं कोई बात नहीं हम लोग जनरली एक्स एंड वाई के प्लेस में पढ़ते हैं कोई बात नहीं हम लोग जेड भी कर लेंगे दैट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम लेकिन क्या मैं यहाँ पर डिरेक्टली ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई करूँगा नहीं ट्राइंगुलर लॉ में तो क्या एक हमारा एक कोई भी वेक्टर और एक और वेक्टर अब दोनों का सम तीसरा वेक्टर रहता है लेकिन तीन वेक्टर तो इधर तो तीनों का सम एक फोर्थ वेक्टर होगा फोर कैन देर बी फोर साइज टू अर ट्राइंगल नो ट्राइंगुलर लॉ नहीं अप्लाई होगा अब होगा क्या अप्लाई सो द बेस्ट मेथड अब देर आर मल्टीपल मेथड्स इन फिजिक्स एंड द फन ऑफ डूइंग फिजिक्स इज द फन ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स थ्रू मैनी ऑफ द मेथड्स असली मज़ा तो इसी बात में आता है दैट यू आर एबल टू सोल्व द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम थ्रू डिफरेंट एंड मैनी स्टेप्स तो यहाँ पर हम कोई भी अच्छा सा स्टेप चूज कर लेते हैं चलो कंपोनेंट फॉर्म द बेस्ट मेथड आई लाइक अब मुझे कंपोनेंट मेथड बहुत ही अच्छा लगता है राइट इसी को अगर चाहे इसी में डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं तो यही यूनिट वेक्टर नोटेशन हो जाता है हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं पहले हम जाते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है चलो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये होगा स्क्वेयर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का एक्स कंपोनेंट स्क्वेयर प्लस इसका वाई कंपोनेंट का स्क्वेयर एंड कभी कभी जेड एक्सिस में प्लस में एस जेड का स्क्वेयर तो यहाँ पे एस वाई का स्क्वेयर फॉर सर्टेन इज टू बी जीरो यहाँ पे वाई एक्सिस में देर इज नथिंग देर इज नो डिस्प्लेसमेंट नो चेंज इन पोजिशन वैक्टर तो एस वाई ही जीरो लेकिन हाँ एस जेड कुछ है देर इज सम वैल्यू ऑफ एस जेड हमें एस जेड बताए एस जेड राइट तो यहाँ पे मुझे S1 वन गिवेन है एस टू है एस थ्री गिवेन है चलो निकालते हैं कोई कंक्लूजन यहाँ पे हमारा एस एक्स क्या होगा एस वन एक्स प्लस एस टू एक्स प्लस एस थ्री एक्स एवरीबडी नो दिस 
भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस थर्ड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस से है डिरेक्टली टू किलोमीटर डिरेक्टली ऐड कर देते हैं टू पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर प्लस यहाँ पे तो जेड एक्सिस इसका एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे पर पेनिकुलर है जीरो हो जाएगा सो दिस इज जीरो प्लस दिस इज अगेन एक्स एक्सिस तो डिरेक्टली हम ऐड कर दें फोर पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर यहाँ से एस एक्स की वैल्यू निकल के आगे सिक्स पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर राइट कुछ इतने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ लास्ट डिजिट लास्ट वाले जीरो में कुछ अनसर्टेंटी है कि हमें पता नहीं है कि ये जीरो ही है कि नहीं वी आर नॉट श्योर ये जीरो से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है बट वी डोंट नो वट इज इट एंड इफ यू एक्चुअली नो सो वी आर नॉट जस्ट गॉड्स दैट वी वुड बी एबल टू नो एवरी थिंग दैट एक्यूरेटली राइट वी आर ह्यूमन्स तो यहाँ पे एस एक्स मुझे मिल गया सिक्स पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर चलो अब एस वाई मुझे पता है जोन में जीरो यहाँ पे तो जीरो ही है क्योंकि यहाँ पे वाई में कोई चेंज इन पोजिशन वैक्टर नहीं हाँ एस जेड की कुछ होगा तो एस जेड टोटल वाला इज एस वन जेड प्लस एस टू जेड प्लस एस थ्री जेड भाई जेड एक्सिस के अलोंग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होगा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट प्लस थर्ड डिस्प्लेसमेंट का भी जेड कंपोनेंट चलो ऐड कर देते हैं फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट में कोई जेड कंपनी नहीं दिस इज एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर जब हम लोग इसका जेड कंपनी लेंगे दैट कम्स आउट टू बी जीरो प्लस दिस इज डिरेक्टली टू दैड एक्सिस वाव दिस इज अमेजिंग बिकॉज नाउ डिरेक्टली वी कैन राइट हियर एज फाइव हंड्रेड मीटर्स प्लस दिस इज वॉट अगेन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है जेड कंपनी जीरो हो जाएगा जीरो दिस इज वॉट एस जेड कम्स आउट टू बी फाइव हंड्रेड मीटर्स सो आई गेट एस जेड टू बी फाइव हंड्रेड मीटर चलो अब दिस इज एन द इम्पॉर्टेंट थिंग एन द इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट दिस इज जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर्स राइट एंड कभी कभी इसे हम जीरो पॉइंट फाइव जीरो किलोमीटर्स भी लिखते हैं दैट्स नॉट प्रॉब्लम और मुझे एस एक्स की वैल्यू पता है एस जेड की वैल्यू पता है मुझे बताने एस टोटल में सो नाउ इज द इजिएस्ट टास्क मैं लिखूंगा दैट एस इज स्क्वेयर रूट ऑफ एस एक्स का स्क्वेयर सिक्स पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर स्क्वेयर दिस इज थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर पे भी स्क्वेयर हो एस वाई स्क्वेयर इज अगेन जीरो प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो स्क्वेयर दिस इज जीरो पॉइंट टू फाइव किलोमीटर्स स्क्वेयर सो आई गेट थर्टी सिक्स पॉइंट दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ थर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर स्क्वेयर इज अंडर रूट विच मीन्स जस्ट किलोमीटर्स 36.25. Now this seems familiar to me. If we just see over it correctly, so this will be somewhat near about 6.02. Near about. I say near about. We are not exactly certain what is it. हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि ये क्या है. This will be going to a very long decimal place. चलो. Nearly 6.02 what 6.02 kilometer. अब यहाँ पे I would also like to mention बहुत बार क्या होता है ना या many people even say कि हमें concept समझ आ जाते हैं लेकिन physics के numericals नहीं हो पाते हैं right many people I am also one of them right many time. तो यहाँ पे एक बहुत ही important point आ जाता है बहुत बार हमसे numericals नहीं होते units की वजह से placing wrong units right so units are very important thing so here what is the unit kilometer q kilometer because maine sare units already kilometer mein rakhe the agar maine meters mein rakhe the to mujhe final answer meter mein nikal ke aata to s equal 6.02 kilometer mera final answer ye nikal ke aa gaya chalo answer nikal gaya लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना था 
एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट एलोन हम इसे अकेले नहीं छोड़ेंगे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने मैग्नीट्यूड बता दिया फिजिक्स में जनरली तो मैग्नीट्यूड ही पूछ देते हैं राइट right? लेकिन डायरेक्शन हम बताएंगे वाई बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो हमें अगर ऐसा बोलता कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें मैग्नीट्यूड से काम चलाना पड़ता बट ओनली डिस्प्लेसमेंट यानी कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अब यहाँ पर डायरेक्शन ईजी पड़ जाता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट हम इस फॉर्मूले से देते हैं इसके कंपोनेंट्स एस एक्स एंड एस जेड है एस वाई तो जीरो है हम क्या बोलेंगे दैट यहाँ पे टेन ऑफ एल्फा विल बी वॉट टेन ऑफ एल्फा विल बी दिस कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट किधर गया दिस इज जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो किलोमीटर डिवाइडेड बाय वॉट डिवाइडेड बाय ये वाला कंपोनेंट सिक्स पॉइंट जीरो जीरो किलोमीटर्स राइट नाउ दिस इज वॉट दिस इज नाउ वॉट वी आर गोइंग टू ट्राई इज कि अगर मैंने दोनों साइड अप एंड डाउन टेन एंड टेन से मल्टीप्लाई किया किलोमीटर किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएंगे दिस इज फाइव ओवर सिक्सटी राइट फाइव ओवर सिक्सटी सो दिस इज वॉट दिस इज वन एंड दिस इज वन एंड दिस इज टू यानी कि मुझे यहाँ से मिलेगा कि एल्फा इक्वल्स द टेन इनवर्स ऑफ वन ओवर ट्वेल्व वॉट एवर द एंगल बी मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि ये टेन इनवर्स ऑफ वन ओवर ट्वेल्व क्या होता है आई थिंक जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी टेन इनवर्स ऑफ वन अपन ट्वेल्व ही एज आंसर गिवेन है लेकिन वी कैन ऑल्सो ऑलवेज मूव फर्दर हम हमेशा फिजिक्स में और आगे बढ़ सकते हैं एंड वी कैन इवेल्यूट आंसर टू बी फर्दर टेन इनवर्स ऑफ वन बाई ट्वेल्व पहले वन बाई ट्वेल्व कैलकुलेट करूँ इन पॉइंट्स एंड फिर उसका टेन इनवर्स हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं बट दैट वुड बी अ वेरी कैंड ऑफ डिफिकल्ट कैंड ऑफ टास्क टू बी डूइंग राइट हेयर and there is also certain limit to the length of video duration time duration time interval of the video i'm not going to try that now anyhow textbook may be yahi as answer given is so we are just great with that well with that we'll be doing in this but yeah if you get agar aapko tan inverse of 1 by 12 milta hai so please just do in the comments just write it below in the comments एंड हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दैट वॉज फन टू डू एंड दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर द डे होप यू ऑल व्यूज लाइक एंड एंजॉय टू डेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल व्यूवर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय जय भारत